लंबी लंबी कथाएं नहीं लिख सकते यू हैव टू बी टू द पॉइंट जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही आंसर करो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम सी एस जसप्रीत आई मेक वीडियोस फॉर सी एस सी एस एंड सी एम एस स्टूडेंट्स एज वेल एज मेंबर्स एंड आई मेक वीडियोस ऑन एम सी ए नोटिफिकेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड मोटिवेशनल वीडियोस एज वेल सो टुडेज वीडियो इज फॉर आर सी एस सी एस एंड सी एम एस स्टूडेंट्स how to score good marks in theory subjects but before that if you have not subscribed to my channel yet take a moment go and hit the subscribe button to be a part of my youtube family and hit the bell icon so that whenever i upload any video you get notified the first thing write neatly and be precise and to the point बहुत आसान है आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ब्यूटीफुल हो बट बहुत बुरी भी नहीं होनी चाहिए बिकॉज सी वेन द एग्जामिनर विल चेक योर पेपर हो सकता है आपको सब कुछ आता हो आपने सब कुछ करेक्ट लिखा है लेकिन वो पढ़ा भी जाना चाहिए राइट यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है या समझ में नहीं आती राइट right? अच्छी का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी बस इतनी कि समझ आ जाए सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो हैंड राइटिंग है आप नीटली लिखो राइट नीट एंड क्लीन and you have to write to the point you have to be precise because as a ca cs ya cms student aap bahut lambi lambi baatein nahi likh sakte ya bahut lambi lambi cheeze you know bahut lambi lambi kathaye nahi likh sakte you have to be to the point jitna question mein pucha hai utna hi answer karo extra jitna bhi likhoge usse koi extra marks nahi milte right and the examiner also gets impressed कि अगर आपको जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दो extra चीज़ें लिखने का कोई मतलब नहीं होता so don't don't write anything that is totally extra or out of the point या ठीक है topic से related तो ये भी डाल दो ये भी डाल दो ये भी डाल दो that is not the right way to answer any questions any theory questions in CA CS or CMA एस और सी एम ए सो डोंट राइट एक्स्ट्रा थिंग्स और अनवॉन्टेड थिंग्स सेकेंड ऑलवेज प्रेफर राइटिंग इन पॉइंट्स दैन राइटिंग इन पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स जो हैं वो लिखने भी मुश्किल हैं और पढ़ने तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है इट गेट्स बोरिंग एंड मोर मोर इम्पॉर्टेंटली कभी कभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पैराग्राफ में छुप जाते हैं सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पॉइंट वाइज आंसर करो पॉइंट वाइज जब आप आंसर करोगे तो आप भी अपनी सारी जो नॉलेज है आपको जितना भी आता है वो आप लिख पाओगे और एग्जामिनर को पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा कि अच्छा ये ये पॉइंट है ये पॉइंट है दिस इज वेरी एडवांटेजियस कि आप किसी भी जो टॉपिक को आंसर करते हो उसे फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट या जितने भी नीडेड हैं पॉइंट वाइज आंसर करो देखने में भी पेपर जो है प्रेजेंटेबल ज़्यादा लगता है और समझ जो है पॉइंट वाइज में ज़्यादा आती है एंड ये पता चलता है कि अच्छा स्टूडेंट ने जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो भी चीज़ें पूछी हैं वो सब कुछ आंसर कर दिया सो पॉइंट वाइज लिखना इज द बेस्ट थिंग टू डू थर्ड ऑलवेज राइट डिफरेंसेज इन टैब्यूलर फॉर्म डिफरेंस का मतलब क्या है दो या तीन चीज़ों में जब आपसे डिफरेंस पूछा गया है और आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो कैसे पता चलेगा किस कैसे वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं राइट वैन यू विल कंपेयर देन यू विल अंडरस्टैंड के सारों में डिफरेंसेस क्या है तो वो तभी हो सकता है जब आप उसे टैब्यूलर फॉर्म में बनाओगे एंड इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि बेसिस का कॉलम भी होना चाहिए ताकि डिफ्रेंसिएशन में पता चले कि आप किन चीज़ों का डिफरेंस जो है वो बता रहे हो राइट सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब भी आपको डिफरेंसेस का क्वेश्चन आ रहा है आपको उसे टैब्यूलर फॉर्म में ही आंसर करना है ताकि पता चले कि इस पॉइंट का इस चीज में ये ये है और दूसरी चीज में ये इससे ऐसे डिफरेंट है राइट हाउ विल यू डिफरेंशिएट इन पैराग्राफ्स आई कुड नॉट अंडरस्टैंड राइट सो इट्स इंपॉर्टेंट ऑलवेज ऑलवेज राइट योर डिफरेंसेस इन टैब्यूलर फॉर्म मतलब टेबल फॉर्म में बनाने अपने डिफरेंसेस पॉइंट वाइज एंड टैब्यूलर फॉर्म ताकि समझ आए कि आप किस चीज का डिफरेंस और कैसे दो चीजें या तीन चीजें एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं फोर्थ पॉइंट हाईलाइट योर हेडिंग्स लाइक आई टोल्ड यू कि आपको पॉइंट वाइज आंसर करना है तो पॉइंट वाइज आंसर्स में आप हेडिंग्स बनाओ हर पॉइंट के लिए और उन पॉइंट्स को हाईलाइट करो हाईलाइट का मतलब जस्ट टू अंडरलाइन इट लाइक राइट द पॉइंट अंडरलाइन इट देन फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन एक्सप्लेन 
द पॉइंट राइट कि आप क्या कहना चाहते हो एक्सप्लेन दैट हेडिंग ऑफ दैट पॉइंट तो वो ऐसे करने से क्या होता है बहुत क्लैरिटी आती है हर चीज़ एक दूसरे में मिक्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि थ्योरी का पेपर है आपका पेपर बहुत प्रेजेंटेबल लगना चाहिए एंड द एग्जामिनर शुड नो कि आप क्या बताना चाहते हो या क्या लिख रहे हो राइट फॉर दैट थोड़ा सा आई एम नॉट सिंग टू डेकोरेट द पेपर जस्ट अंडरलाइन योर हेडिंग एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन एक्सप्लेन वॉट यू वॉन्ट टू कन्वे फ्रॉम द हेडिंग राइट फिफ्थ पॉइंट Always refer case laws or section numbers or the names of the act wherever required. अब theory paper में law का paper हो गया या और कोई paper हो गया तो उसमें जहाँ जहाँ पर required है case laws के नाम required है या section numbers required है do write them, do quote them. अब जितना भी sections हो गए या case laws के नाम हो गए जब आप उन्हें refer करोगे so you will definitely get those. मार्क्स राइट डेफिनेटली स्कोर यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड राइट क्योंकि आप जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे केस लॉस बता रहे हो जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे सेक्शंस बता रहे हो एक्ट का नाम बता रहे हो तो ये इस इस चीज़ से डेफिनेटली आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलते ही मिलते हैं तो जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है आप ज़रूर लर्न करके जाओ सेक्शन नंबर्स सेक्शन नेम्स एक्ट नेम्स केस लॉस जितना आप कर सकते हो लर्न ज़रूर करके जाओ so these are the points from my side which will help you score good in theory subjects i hope you like the video achhi lagi to like kar dena do subscribe to my channel and follow me on instagram twitter and pinterest bye